Jag skrev en gång um, i New York och jag körde den där klassiska gula taxin ner på Fifth Avenue och så lände jag hode bak och så ser jag på alltså uh, dessa um, uh, vad heter skiskrapper som försvinner. Jag tänkte herregud, jag lever drömmen min. Men vi hade det väldigt bra. Jag tjänte enormt mycket pengar. Um, så vi hade det ganska supert i vår penthouse lägenhet i New York. I New York penthouse så lev, du levde ju ute och så du ute på liv och spis ut och jord ut och. Uh, vi hade en fantastisk kärleksvård och kärleksommer som inte var att jag blev illa på sjukhuset. I på hösten i 380 med det man heter kallt en primärinfektion. Till och så första det till Eidsta. Men det visste du man inte då att det var eller? Nej, men det man kallade det i efterkant primärinfektion var ja. så att överkant av 50 ja. hade det där som mode det blir sjuka men blir smittade. Ja. Och så blir det bra igen så blir någon blir sjuka någon blir bättre ja, ja. sant så var det det. Så den primärinfektionen det är er mer sån influensaakt i Ja, jag hade det ganska mycket mer än det då för du ja. där det är er liksom det kan vara hålna lymfer, influensasymptomer. Ja. Du går väldigt ned i vikt, ja. nattsvette. Ja, nettopp ja. Diarréer. Så du kände att det var något allvarligt som kanske var eller ett eller annat. Ja. Och så avisen var ju fulla av detta här, ja. sant? Det var ju 380. Ja. Det var ju inte några avisen. Och det som det var också um, alltså är er man ju väldigt flink till att till att pröva och och pröva att finna ett ställe där du själv kan inte vara del av det. Mm. Så de som för då var ju bodybuilding väldigt stort i USA, så väldigt många var på den bodybuilding bølgen och väldigt många såg ut som pumpa Michelin, ikke sant? Og de gikk rundt og trodde at de var sunne, at det var et sunnestegn å være stor. Så de hadde jo ut, de hadde jo på en måte satt seg selv i bås, at de ville ikke bli rammet. Så jeg husker i, det var på sommeren 2, at så sto jeg på et kjøkken i en leilighet vi leide i sammen. Så sto denne muskelbunten da, som var en av fire av leieboerne på kjøkkenet i morgen, og sier han, ja, dette skal i hvert fall ikke ramme meg, ikke sant? Sånn, sånn. For dette rammer jo bare de tynne og de svake og de dårlige. Og da stod jeg minus 60 kilo og 180, og var ganske tynn og, og pistret. Jeg tenkte at dette er mig. Og det husker jeg tenkte at dette, dette gjelder mig faktisk. Og det viser at det ville gjøre også. Um, ja, så jeg blev jo innlagt da. På syke, så jeg blev innlagt på sykehuset, og det var så ille at jeg blev innlagt på sykehuset. Uh, og de sjekket jo det man sier i hu og reva. Og de fant jo ingenting, for det var jo ikke noe å finne, det var jo ikke noe å finne på blodprøver. Så jeg blev jo bare utskrevet, for jeg blev jo, um, altså de verste symptomene blev jo borte. Jeg blev utskrevet, og da husker jeg at jeg gikk til en, en kirke som lå like ved sykehuset. En katolsk kirke, for de så jo alltid åpne med dørene. Så bare gikk jeg inn der på morgenen jeg blev utskrevet, og så gick jag helt fram till allt jag gjorde liksom jag såg vad de gjorde med det vatten och det korsning och sånt så jag gjorde allt på något riktigt och knälte och tände ut lys och så bad jag till Gud som jag egentligen inte trodde på att detta måtte jag överleva detta måtte jag vinna och så jag ville inte dö av detta här liksom för jag skönt ju allvar men så gick jag ner för nekelse då en period Jag tror jag gick ganska in i för nekelse ja. som sagt i i 380 mötte Joel. Jag tror han var smittet allerede han kom in i vårt förhåll så om det var mitt virus eller det vet jag inte för hans förra kärste döde och så liket alla alla döda alltså. Eh helt jävla alltså. Hur många som döde och hur hur tätt det var liksom tätt. Och så på något jag ser på ja kärsten hans dör liksom. Men eh, Det var så helt jævlig, altså. Litt senere så begynte jeg å gå på sånne gruppeterapi-sessions, hvor det var et rum som var like stort som en kinosal, hvor vi satt på rad og rekke. Nei, det var ikke så stort. Det var stort i hvert fall. Hvor det var da coacher som hjalp oss å snakke gjennom ting, og da satt vi på rad og rekke med alle våre diagnoser, De fleste var tynne som lik, blå lilla med karposis. Det var nästan bara män, så blev det ett vart och kom det fler kvinnor. 
Og da var det sånn gruppeterapi greie da, på en måte å få grine ut og få snakke ut, og det var nesten som A-møter i HIV, liksom, på en måte. Um, gikk på de som ammen i kjerka, for jeg hadde så behov, dette var litt, som sagt litt senere, hadde så behov for liksom det å... Uh, jeg vet ikke egentlig hva jeg hadde så veldig behov for. <laughs> um, men så ble jeg syk igjen da. Uh, men influensa som aldri ville bli borte. Og gikk til da min insurance-lege. Vi hadde en type insurance som gjorde at jeg måtte bare gå til uh, et spesielt legesenter. Og hun ville ta, hun sa jeg er helt sikker på hva du har. Vi bør finne det ut ordentlig. Jeg sa det tør jeg ikke. Vi holder på å søke om green card. Og jeg tør ikke, jeg stoler ikke på nå, så jeg tør ikke ha... Jeg sa, men du kan gjøre det, du kan gjøre det anonymt, så jeg, jeg tør ikke. Så sier hun, kan vi ta en prøve for å se hvor, hvor sterkt immunforsvaret ditt er? Og sa jeg, det, det kan jeg gjøre. Så gjorde vi det, og da var det T4-tallet, eller da CD4-tallet på 200. Og det er jo, det er jo så å si ens diagnose. Det skal jo være 1500. Og da var det jo liksom ikke noe tvil lenger, på en måte. Da var det liksom da... Uh, og da... Og da måtte jeg vite. Så da gikk jeg og tok prøvd anonymt, og da var jo den selvfølgelig positiv. Og så gikk uh, Joala Tessa, det var også selv positivt. Det positivt. Men det var en gledens dag. For da visste jeg, da, nå vet jeg det helt sikkert. Så vi hadde en kjempesvær middag den kvelden. Med alle vennene våre. Og vi gråt, og vi lo, og vi... Og da hadde vi jo så mange av oss hatt så mange venner døde. Um, jeg ble også oppsatt på jobben i 1983 da jeg kom hjem fra sykehuset. For det var så tydelig. De turte ikke å ha meg på jobben, så jeg ble sagt opp. Men jeg var ikke syk. Altså, jeg, altså influensa ble borte. Det var ikke noen medisiner. Jeg valgte igjen, og jeg hadde forsikring, fortsatt forsikringslegen min, men så valgte jeg også å gå til et legesenter, som, hvor det var medisinske leger, men som også var utdannet alternativt. Så de gjorde begge deler. Um, og det jeg på en måte prøvde å tenke på dette, etter hvordan det var så, husker en legen jeg gikk til, han var så positiv, altså alt når jeg kom til han, så var det liksom, i dag er det liksom, i dag har du, en mer til fyller kan han, han tok alltid fatt i det som var positivt, og så kom han etter hvert med det som på en måte var, da, ja. Eh, for det var jo ingen medisiner, det var jo ingenting. Og så kom ACT, eh, som, eh, hvor da ACT Up og alle i USA på en måte sa at dette skal vi ha. Det var jo egentlig en gammel medisin som ble da reinvented, på en måte refunnet. Og igjen så kom da min intuisjon meg i møte og sa at dette skal vi ikke ta. Så jeg tok aldri ACT, og det har jo nå, de fant ut av når medisin, revolusjonen kom med medisin 1996, at, at det, de som har tatt ACT hadde en dårlig respons på de nye medisinene. Mm. For den hadde en sånn virkning med en gang, den ACT, Den hadde en bu så, boostet immunsystemet veldig. Og så bare forstand. Ja, så gjorde det vondt å være. Ja. Og det som det gjorde, som, var, som jeg synes var verst, var på en måte at jeg synes at de som gikk på ACT, du kunne se det. Okay. Det ble på en måte litt gjennomsiktig, håret ble gjennomsiktig, på en måte veldig tydelig i gatebildet hvem som gikk på ACT og ikke. Så det ble veldig tydelig. Uh, og jeg, jeg vet, jeg, altså alle venner mine visste at jeg var HIV, alle på jobben, alle, for jeg fikk jo en ny jobb etter med Spark, alle, alle visste det. Det var liksom aldri noe jeg skjulte. Det, det var ikke noe, hvorfor skulle man det liksom? Uh, i USA, uh, og jeg tror også mener å huske og mener å oppfatte at homofile miljøet så heller ikke ned på oss, fordi alle, jeg tror liksom tank, på en måte at vi så opp, alle så opp seg selv, um, man visste jo ikke, når det gjaldt det, um, alle antok at alle var hypostive, og så tok man forhåndsregler. For det var jo ikke, man gikk jo ikke og testet seg av masse i USA heller. 
Ja, testen kom ju först i 58 eller 5 ja. Men för det så hade jag kunnat behov för det då vi var ju samma samma med Joel. Um, men jag uppfattar i alla fall inte att det var någon sån negativ känsla mot mig eller oss eller nå uh, den väldigt skyldkänsla som jag uppfattat att det var här i Norge då. Selv det var väldigt mycket domedagsprofeter och väldigt mycket uh, predikanter och väldigt mycket som kom ut och snackade om straff från Gud och allt sånt i USA så det var det jo. Men så fick jag ju uh, fick jag invilget green card i en nätte. Och jag visste ju att jag var hipostel. Jag visste ju att jag inte ville få green card, men jag trodde ju på den heliga ande som då på något sätt måste ville komma och rädda mig. För jag hade ju knappt plan det. Och så jag skulle ju vara i USA. Så jag måste ju vara tro på att det måste ske ett land så att jag ville få invilga green card. Men det fick jag också. Så då var jag ut av USA. Där måste jag förlata USA. Men så säger advokaten min, du kan, jag kan bevisa eh, på en måte att du har smittet i USA, ergo har USA ansvar för det, så du kan vara här som är livet, men då kommer du aldrig förlata USA. Og det var inte alternativ. Eh, så då brukte jag tre år, eh, tre år ja, på 1,90 till 4,90 på och ett nedlägga från det eget firma, hade eget märke i. Jens Eliasen, som jag då brukte tre år på en måte och avveckla, göra om, eh, firma fortsatt med på en annan måte, ansätta folk. Ja, så jag brukte tre år på och på att avklimatisera mig för att komma tillbaka till Norge. Men heldigvis så brukte jag kunna, men då fick jag en milt i arbetsskatte, eh, så då kunde jag tillbaka till Norge och så att Norge hade en fantastisk utveckling. Och tänkte att jag kan faktiskt bo här. Jag tror jag kan vara här. Eh, så kom jag hem i 94. Eh, i samband med 1995. Så blev jag också väldigt populär i de och fina miljö. För det läste jag så visar. Ja. Så jag var inte den mest populära på London. Jag var singel och hade lust att gå ut. Men de ville ikke at jeg skulle være der. Og det ga de uttrykk for. Ja. Sånn som er det jo ikke dau enda. Dytta ned fra en stol en gang. Og fikk virkelig følelsen at her er jeg ikke velkommen. Og da gikk den faen i meg. At dette kan ikke akseptere. Så heldigvis så hadde jeg andre venner som var hipositive. Som også var litt trøkk i. En venn av meg, Charles. Og jeg bestemte at de bare tar London. Så vi inviterade en hel grupp med vänner som var amerikansk norsk äktepar och fila. Jag likte väl för att fick jag snackat engelsk. Och så bynt vi och så dannade vi en klubb som heter Fredagsklubben. Och då gick vi på London där fredag efter jobb till Pils. Och då var det en grupp för som var väldigt höjligt hø- amerikaner och norrmän som inte hade något med hiv och bort för två år så var hiv positiva. Och så bynt vi med tre andra vänner och till slut så var det den svåra gängen som tog det det svåra hjörnet med att komma ner trappa på landan varje fredag efter jobb. Och det blev faktiskt en klubb. Eh, fantastisk. Så många hi positiva, alla de är döda bortsett från jag. Eh, och inte Charles, Charles, men han drog tillbaka till USA. Men den största revolutionen var i 1996. Da plutselig, som lyn fra klar himmel som heter, så kommer det meldinger om at de har funnet denne, disse medisinene, disse kombinasjonene av medisinene, denne medisinkoktelen som vi tror kan bremse eller stanse HIV-viruset. Og så gjorde de det studie med ti personer her i Norge i 1996 på, på høsten. Og så ble medisin tilgjengelig for alle i 1997. Og da var jeg ganske syk, og var hos da min nye lege, Nei, da min, min, min første lege, Dr. Brun. Og da sier han at nå må du, nå er medisinen her, du må begynne for nå er til fyrt alt det er så lavt, at du må bare begynne medisinen nå, for nå er det tilgjengelig. Og da turte jeg ikke, for da var jeg på vei til, til USA for å jobbe i to måneder. For det jeg ikke sagt er at det firma som jeg forlot 
i 1994 drog jag tillbaka till två gånger jag jobbat som som konsulent för. Så jag drog då i 1996 på, på hösten och så drog jag då på våren i 1997. För jag turde ta medicinen till USA för där var det ju inte då fick du inte komma in som hit positiv. Och så var det som vi snackade om sin bivirkning att jag turde faktiskt inte för det kunde alla bivirkningarna. Eh så jag sa jag väntar till jag kom tillbaka från USA. Och då var jag så sjuk i USA. Eh uh, jag var så sjuk uh, men jag klarade jobben då. Klarade att jobba igenom i två tre månader och kom tillbaka på försommaren i 97. Och blev så så nästan bort ifrån fri så jag var så sjuk. Och då hade jag fått AIDS, då hade jag karpusis sarkom och så det stora betändelsesväskor i magen. Um, men då var jag medicin där så jag fick jag medicin och blev bra att det vart men jag var igen så var det något immunförsvar är så lågt så klarade jag inte tackla infektioner för hade jag stora infektioner inåt i magen och blev liggande på sjukhus hela sommaren och var 50 kilo hade T4 tal på 20 ehm um, jag så inte på mig själv som döna. Men det jag fick på ett tid var att det gjorde jag aldrig runt mig. Och så familjen min, vänner min, alla så ju det kom och besökte mig som en döende person. För jag såg ju sån ut alltså. Ehm, um, jag har ju bilder av mig själv när jag såg ut. Och då huskar jag att jag bad en bön <laughs> igen till den där guden. Därför det som där skedde var att du distrån min som då säger att livet är evigt. Livet är en cirkel, allt går bara runt i en cirkel. Du dör aldrig. Men det jag inte hade tänkt på då när jag var frisk var att jag sårad skulle jag dö. Men genomstå i något helt annat, en helt annan person och när jag då lå var döende så gav jag fan den person som skulle bli mig. Jag ville ju inte dö. Så då kunde då var det inte buddhistron längre nåt tröst. Nej, i det hela tatt. Och då vände jag be igen till den guden jag trodde på. Men jag tror ju på orsak och virkning. Så jag tror på att vi så lägger ut en bön i universum om ett land. Så är det ett orsak och virkning verktyg. Så jag bad till Gud om att det skulle få mig överleva och jag bad till Gud om att jag ville överleva. Jag ville finna en man, jag ville bli bästa far. Och det har jag blivit. Mm. 